എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും നമസ്കാരം ഞാനിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ എന്താ പറയുക ലേസർ ഹെയർ റിമൂവലിൻ്റെ അപ്ഡേറ്റ് തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ലേസർ ഹെയർ റിമൂവൽ പി സി ഒ ഡി പി സി ഒ എസിന് വേണ്ടിയിട്ട് എത്രത്തോളം ഉപകരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് എന്നുള്ളൊരു അപ്ഡേറ്റ് തരാമെന്ന് മുന്നുള്ളൊരു വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ലേസർ ഹെയർ റിമൂവൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ സമയത്തിന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് എഫക്റ്റീവ് ആണെന്നും ഇപ്പം ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു വർഷത്തോളം അല്ലെങ്കിൽ പതിമൂന്ന് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റോളം ചെയ്തു ഒരു മാസത്തിൽ ഒരു തവണ അങ്ങനെയാണ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പോവുക മിനിമം നമ്മൾ നാല് ആഴ്ചയെങ്കിലും അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഗ്യാപ്പ് ഇടണം ഒരു രണ്ട് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഇടയിൽ അങ്ങനെ ചെയ്തു ആ സമയത്ത് നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മുൻപുള്ള വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞ പോലെ കാരണം നമ്മുടെ ആദ്യം അവർ ചെയ്യാൻ ഇവിടെ ഈ ഏരിയ ഷേവ് ചെയ്യും എനിക്കിത് ഇവിടെയും ഇവിടെ ആയിരുന്നു നന്നായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഇവിടെയും പക്ഷേ ഇവിടെ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ഇവിടെ മാത്രം ആദ്യം ചൂസ് ചെയ്ത് പിന്നെ അവർ പറഞ്ഞു ഇവിടെയും കൂടി ചെയ്യുക പറഞ്ഞു അപ്പം എന്തായാലും ചെയ്തു അങ്ങനെ രണ്ട് ഏരിയ അപ്പം ആദ്യമൊക്കെ ഇവിടെ ചെയ്തപ്പോൾ നല്ല ക്ലിയറായി കാരണം എല്ലാ മാസവും നമ്മളിത് ചെയ്യും ചെയ്യണക്കാട്ടി മുന്നേ അവരാ ഭാഗം ഷേവ് ചെയ്യും അവർ താടി ചൂസ് ചെയ്ത ഇത് എത്രയും അവർ ഷേവ് ചെയ്ത് ഇവിടെ മൊത്തം ആ ലൈസറിൻ്റെ സാധനം വയ്ക്കും എന്നിട്ട് ഷേവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അവർ ഒരു ക്രീം പറയട്ടു ലൈസറിൻ്റെ ഒരു ജെല്ല് പറയട്ടു ഒരു തണുപ്പുള്ള ഒരു ജെല്ല് അതിന് ശേഷം ആ ലൈസറിൻ്റെ സാധനം അങ്ങനെ വയ്ക്കും ഒരു ബേണിങ് ഒരു ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഒരു ചെറിയ പുള്ളുണ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അയൺ ചെയ്യണൊക്കെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി നല്ല വേദന ഉണ്ടായിരുന്നു ചില ആദ്യം ഒരു സ്ത്രീ ചെയ്യുമ്പോൾ ഭയങ്കര വേദനയായിരുന്നു പക്ഷേ വേറൊരു സ്ത്രീ സെയിം ക്ലിനിക് ചെയ്യുമ്പോൾ അത്ര വേദന തോന്നിയില്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ആ ജെല്ല് കൂടുതൽ തേക്കും തോറും വേദന കുറയണ പോലെ തോന്നി ചിലപ്പോഴും ഞാൻ കയ്യൊക്കെ പിടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് വേദന സഹിക്കാൻ പറ്റാഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ത്രെഡിങ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അവർക്ക് ആ വേദന സഹിക്കാൻ പറ്റുണ്ടാവും എനിക്ക് ത്രെഡിങ്ങിൻ്റെ വേദനയൊന്നും അങ്ങനെ സഹിക്കാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ത്രെഡ് ചെയ്യാത്തത് പോലും ഇത് എനിക്ക് ഭയങ്കര പെയിനായിട്ട് തോന്നി എന്നാലും സഹിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള പെയിനാണ് ആദ്യമൊക്കെ റിസൾട്ട് നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടാൻ കാരണം എല്ലാ മാസത്തുകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ വളർച്ച ഇനി വളർന്ന് വരുമ്പോഴേക്ക് അടുത്ത ചെയ്യും അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇത് പി സി ഒ ഡിക്ക് നല്ലതാണ് ലേസർ ഹെയർ റിമൂവിൽ നിന്ന് പക്ഷേ ഞാൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു മൂന്ന് മാസം നിർത്തി നോക്കി അപ്പോഴാണ് കഥ മനസ്സിലായത് കാരണം ആ പോയ എല്ലാ രോമവും അതിൻ്റെ ഇരട്ടി ശക്തിയിൽ തിരിച്ചു വന്നു നന്നായിട്ട് തിരിച്ചു വന്നു ഇപ്പം ഞാൻ ഷേവ് ചെയ്യാ ചെയ്യണം ഇനി ഒരിക്കലും ലേസർ ഹെയർ റിമൂവിൽ പോകണില്ല കാരണം അത് എക്സ്പെൻസീവാണ് ടൈം കുറേ പോകുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ പിന്നാലെ നടന്നിട്ട് നല്ല വേദനയുണ്ട് അപ്പം അതിലിടയ്ക്ക് അവർ ചെയ്യണേൽ ഇടയ്ക്ക് ഇത് ഈ ഏരിയൊക്കെ ചെയ്തു ഇവിടെ ഒന്നും എനിക്ക് രോമം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ആ മെഷീൻ ഇത് അത് ഇങ്ങനെ വയ്ക്കുമ്പോൾ ലേസർ വയ്ക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ വെച്ചു അതിൻ്റെ അനന്തരഫലമായിട്ട് ഇപ്പം അതേ ഇല്ലാത്ത സ്ഥലത്തും കൂടി ചെറിയ രീതിയിൽ രോമം മുളച്ച് വരാൻ തുടങ്ങി ഒരു കാര്യം എനിക്ക് മനസ്സിലായി ലേസർ ഹെയർ റിമൂവൽ ഒരിക്കലും പെർമനൻറ്റ് അത് കൺസ്ഥിരമായിട്ട് ഒരിക്കലും രോമം എന്നേക്ക് വീട്ടിൽ മാറ്റില്ല കുറച്ച് വളർച്ച കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രത്തോളം കാലം അത് ചെയ്യണം അത്രത്തോളം കാലം വേണമെങ്കിൽ വളർച്ച കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പം അത് നല്ല അത്യാവശ്യം നല്ല പൈസ ഇറക്കിയുള്ള പരിപാടിയാണ് ഇതിങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകണം അത് നിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ചു വളരും അപ്പം എനിക്കൊരു ലോങ് ടേം അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ കുടിക്ക് താല്പര്യമില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തി പിന്നെ പിന്നൊരു കാര്യം മനസ്സിലായത് നമുക്ക് എത്ര എത്ര കാലത്തോളം നമ്മൾ പി സി ഒ ഡി ഹോർമോൺ ഇമ്പാലൻസ് ഉണ്ടോ അത്ര കാലത്തോളം നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഐസമ്മ പെയിൻറ്റ് അടിക്കണ പോലെയാണ് പുറത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ലെന്ന് മനസ്സിലായി എന്നോട് ഞാൻ പോയ ക്ലിനിക്കിൽ അവർ പറഞ്ഞുള്ളത് പെർമനൻറ്റ് ഹെയർ റിമൂവൽ ആണെന്നൊക്കെയാണ് ആദ്യം പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെട്ടിട്ടാണ് പോയത് നന്നായിട്ട് കാണുന്ന ഒരു സ്ഥിതിയായിരുന്നു ഇതിപ്പോൾ ഇന്ന് ഷേവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കോലാണ് ഇപ്പം അത് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞിടത്തോളം അപ്പം എന്നെ അറിയാവുന്ന ഒരു വിധം എല്ലാവർക്കും യൂട്യൂബിലുള്ള വ്യൂവേഴ്സിനൊക്കെ അറിയാൻ എനിക്ക് ഒരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് എന്നെ ഇനി ഒരു ഫ്യൂച്ചറിൽ ഒരു ഹെയർ ഗ്രോത്ത് ഒരുപാട് ബോധർ ചെയ്ത് അതിനെക്കുറിച്ച് ടെൻഷൻ അടിക്കുക എനിക്കൊരു വയ്യ ആവശ്യത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ബ്ലോഗ് കാണുന്നവർക്കറിയാം അപ്പം പിന്നെ ഞാൻ ആ ഒരു കാര്യം എന്താ പറയുക ഇന
എന്താ പറയുക ഈ മൂഡ് സ്വിങ്സ് കൂടി അത് വരെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് തുടങ്ങാത്ത സമയത്ത് എൻ്റെ ഒരു കൺട്രോളിൽ പോകും ഞാൻ കുറച്ച് അധികം ഭക്ഷണം ഒന്നും കഴിച്ചില്ല നല്ല മെലിഞ്ഞിട്ടുമായിരുന്നു ഒരു കല്യാണം വരെയൊക്കെ ഈ ഇന്ന് ഈ ഇത് തുടങ്ങി അന്ന് വെയിറ്റ് കൂടാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ ഞാൻ ഈ ഹോർമോൺ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റും എല്ലാം നിർത്തി എൻ്റെ സ്വയം ഞാൻ ഡയറ്റ് ഇതൊക്കെ തുടങ്ങി വീണ്ടും വെയിറ്റ് ഒക്കെ അണ്ടർ കണ്ട്രോൾഡായി അപ്പം അത് തുടങ്ങിയിട്ടില്ലാത്ത കുട്ടികളാണെങ്കിൽ ദയവ് ചെയ്തിട്ട് ലേസറിനും ഇതിലൊന്നും പോകണ്ട കാരണം ഒരു കാര്യം ഉണ്ടാവില്ല പി സി ഒ ഡിക്ക് അത് ഒരു ഉപകാരം ഉണ്ടാവില്ല അതിനുള്ള ഒരു ലിവിങ് എക്സാമ്പിൾ ആണ് മറ്റുള്ള ഒരാളിന് വേറെ അപ്ഡേറ്റ് തരും വേറെ എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായം ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയില്ല അത് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു അഭിപ്രായമാണ് ഞാൻ പറയണത് പൈസയും ടൈമും അതിൻ്റെ മേലെ കളയേണ്ട എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ നാച്ചുറോപ്പതി മെഡിസിനും നമ്മളെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ചേഞ്ച് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും പി സി ഒ ഡി പക്ഷെ ഒരിക്കലും ഒരു ലോങ് ടേം ക്യൂർ ഉണ്ടെന്ന് എനിക്കിതൊന്നും തോന്നുന്നില്ല അങ്ങനെ അല്ല എന്നേക്കുമായിട്ട് പി സി ഒ ഡി പോകുമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്കത് അറിയില്ല ചിലപ്പോൾ ചിലവർക്കൊക്കെ മാറിയിട്ടാവും എൻ്റെ ഒരു അറിവിൽ അത്രയല്ല കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ തന്നെ കുറേ ടിപ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പത്ത് ഏകദേശം പത്ത് പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് വീഡിയോ അപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പി സി ഒ ഡിനെ കുറിച്ചിട്ട് പിന്നെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഈ ഒരു ഒന്നും ചെയ്യാത്തവരൊക്കെ ആണെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവരാണെങ്കിലും ഒരു എന്താ പറയുക നാടൻ ഒരു എന്താ റെമഡി എന്നുള്ള സ്ഥിതിക്ക് നമ്മളെ നല്ല കടലമാവുണ്ടല്ലോ എന്താ ബേസൻ ഗ്രാം ഫ്ലോർ എന്നൊക്കെ പറയും കടലമാവ് ഒരു സ്പൂൺ എടുത്ത് അതിലേക്ക് ഒരു അര സ്പൂണ് തൈരും ഇത്തിരി മഞ്ഞളും അത് ശരിക്ക് ഇപ്പോൾ വേടിക്കണ മഞ്ഞളല്ലാതെ നമുക്ക് അരച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന കസ്തൂരി മഞ്ഞളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അതും ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ട് കട്ടിയിൽ തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുക അപ്പോൾ ഞാനൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെയൊക്കെ നന്നായിട്ടുണ്ട് ചില കല്ല കട്ടിയിൽ അവിടെ കുറച്ച് കൂടുതൽ കട്ട പോലെ നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് ഉണക്കാൻ വയ്ക്കുക മേലോട്ട് തിരിച്ചിട്ട് വെള്ളം ഇടലിയാതെ ഒരച്ച് കളയുക മേലേക്ക് ഒരുവിധം ഇതൊക്കെ പോവും മഞ്ഞളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് കല യൂസ് ചെയ്ത രോമം പോകുന്ന പറയുന്നത് ചെയ്തു വെക്കാൻ പറ്റുന്ന നാടൻ റെമഡിയാണ് എന്തായാലും പി സി ഒ ഡിക്ക് ഞാൻ ലേസർ ഞാൻ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യും എൻ്റെ ഒരു ഇതിൽ എക്സ്പീരിയൻസിൽ നല്ലതല്ല റെക്കമെൻഡ് എന്നല്ല എനിക്ക് നല്ല ഗുണം കിട്ടിയില്ല പിന്നെ ഇലക്ട്രോലൈസേഴ്സിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് വലിയ പിടിയൊന്നുമില്ല ഞാൻ എന്തായാലും അവരെ രണ്ട് മൂന്ന് സ്ഥലത്ത് വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ ഞാൻ ചെയ്ത ഒരാളെന്നെ പരിചയപ്പെടും ചെയ്തു ഭയങ്കര ടൈം കൺസ്യൂമിങ് ആ മിനിമം അയാൾ ആ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അഞ്ച് വർഷമായി ഇതുവരെ ഇതേപോലെ എക്സ്പെൻസീവാണ് ലേസർ മാസത്തിൽ ഒരിക്കലാണെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോലൈസേസ് രണ്ടാഴ്ച കൂടുമ്പോഴും ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കലൊക്കെ ചെയ്യണം സെയിം എക്സ്പെൻസ് കുറച്ചും കൂടി കൂടുതൽ പൈസ വേണം പിന്നെ എന്താ വെച്ചാൽ നല്ല വേദന ഉണ്ടെന്ന് കേട്ടിട്ട് വേരു കൊടുക്കണം പറിച്ചെടുക്കുക രോമം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു നല്ല അവിടെ എന്താ പറയുക ആ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരുപാട് ചുമന്ന കുരുക്കളും റാഷസ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് അത്ര അപ്പം ഇത്രയാണ് എൻ്റെ ഒരു അപ്ഡേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരും അതുകൊണ്ട് ഒന്നും ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവരെ തന്നെ നന്നായിട്ട് ആലോചിച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നല്ല സ്ഥലം കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടോ ചെയ്താൽ മതി വെറുതെ അബദ്ധം പിണയണ്ട അപ്പം എല്ലാവരും താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് ഇസ് ചിന്നു ബൈ